தந்து கரைவது பென்சில் ஒளியை தந்து உருகுவது மெழுகு எல்லோர் வாழ்விலும் வண்ணம் தீட்டும் மெழுகு பென்சில் இவர் பென்சில் சைஸ் மெழுகுவர்த்தி நம்மவர் திரையில் ஒன்றை காட்டி தித்தித்திடச் சொல்வதும் திரை விடுத்து ஒன்றை காட்டி திடுக்கிடச் செய்வதும் விருப்பமுடன் நீ செய்யும் இந்தைதானே மேலே காயத்திற்கு மருந்தென மெல்லிய மயிலிறகால் பூசி மெழுகுவது பேச்சாளர்களின் வேலை ஆனால் மனங்களின் உள்ளே புறையோடிய ரணங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வதே அரும் பயிற்றுனர் பணி அறுவை மட்டும் செய்து சிகிச்சை தெரியாத பயிற்றுனர்களில் அறிவை சிகிச்சை செய்த அற்புத மனிதன் நீ வெடிப்பட்டாசாக வார்த்தைகள் வீசும் வெளிச்சத்தில் அறிவு கண்கு அறிவில் கண்களே கூசும் சொல்லுக்குள்ளே பொருள் சூடாக பேசும் வெள்ளந்தி மனிதனே விடைய விடையறியாத புதிரே கல்லோடு பிறந்திருந்தாலும் மண்ணோடு மறைந்திருந்தாலும் கண் கூசும் ஒளி வைரம் கட்டிடம் கட்டவா பயன்படும் கனக முடிதரித்த மன்னர்தம் சிரமேறி நிற்கும் வைரமே பயிற்றுனர் வைரங்களை பட்டை தீட்டும் வைரமே இருபத்தி இரண்டின் கீழ் ஏழும் இவரது கல்வியும் ஒன்றே இருபத்தி இரண்டின் கீழ் ஏழும் இவரது கல்வியும் ஒன்றே இரண்டுமே முற்று பெறாதவை எந்த வளையல் கைகளுக்கும் அகப்படாத அகில் புகை இவர் மெல்லினம் இடையினம் தொடாத வல்லின வாசிப்புக்காரர் புஷ்பக விமானத்திற்கு வழியில்லா குழந்தைகளை புத்தக விமானத்தால் வானம் தொட வைத்தவர் முருகன் என்றால் அழகு பாரதி என்றால் அறிவு யோசியில் அறிவழகர்களுக்கு பஞ்சமில்லை முதலில் தோன்றியது ஆதி என அறியப்படுகிறது ஆதிக்கும் முன்னவரை என்னவென சொல்வது தன்னுடைய உயரத்தை தானே அளந்து குறித்தவர் தன் நிலையளவு புகழ்மொழிக்கு மட்டும் தலையசைப்பவர் பொருத்தமற்ற புகழ்மொழிகளை புறம் தள்ளுபவர் உறவுகள் போதும் என நினைத்த மக்கள் மனதில் உறவுகள் போற்றுதும் என உறக்க சொன்ன விந்தை மனிதர்களில் உனக்கும் ஓர் இடம் உண்டு மோருக்கு அப்புறம் வேறேதப்பா முடிந்தது இலையை மூடப்பா என்ற நிலையில் மோருக்கு பின் ரசம் வைத்த ரசவாதினி மோருக்கும் ரசத்துக்கும் இடையில் விடுபட்ட பாயாசம் விவரிக்கும் உன் மொழி நடையானது தேர்வில் வெல்லுவோம் என தினம் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் உற்சாகம் சொன்னவன் நீ வாழ்க்கையை நேசி வளம் பெற யோசி என நாளும் கவிதை சொன்ன நல்ல மனிதன் நீ முகில் தொடும் இமயம் தொட்டு வின் முட்டிடும் பொதிகை வரை தென்றலாய் நீ வீசி திக் விஜயும் செய்யாத தொலைக்காட்சி ஏது குமுதமென முகமலர்ந்த ராஜ்குமாரன் நீ வாழ்க கண்ணியரை மனம் நினைத்து கவர்ந்து அவர் கடம் கரம் பிடிக்க எண்ணியே எங்கு ஆன கவி எத்தனையோ லட்சம் எண்ணியே ஆன கவி எத்தனையோ லட்சம் ஆனால் அன்னை தந்தை பெயர் இணைத்து அதனால் கவியான உன்னை நினைத்து மனம் உற்சாகம் கொள்ளும் தங்க மயில் தலையணி முதல் தங்க மயில் தலையணி முதல் தரைராசன் நைக்கி காலணி வரை முந்தன் உரை கேட்காத ஓர் நிறுவனம் ஏதிங்கே சேவை செம்மலே சிந்தனை நாயகனே பல்க பல்கலை மாமணியே பயிற்றுனர்களின் சொல்லரசனே உந்தன் பயிற்சி இல்லா கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த உலகில் உண்டா எனக்கு அது தெரியவில்லை கலையும் பயின்றாய் அறிவியலும் பயின்றாய் பொருளாதாரம் பயின்றாய் மேலாண்மை பயின்றாய் எத்தனையோ பட்டம் பெற்றாய் எல்லாவற்றிலும் சிறப்பு முற்றாய் இன்ஜினியரிங்கையும் இன்ஜினியரிங்கையும் மருத்துவத்தையும் மட்டும் ஏனப்பா விட்டு வைத்தாய் தெய்வானை வள்ளி பஞ்சாயத்தில்லா முருகனே தேடியே கண்ணம்மாவை அடையாத பாரதியே வாருங்கள் ஐயா உன் திருவாய் மொழி கேட்க நாங்கள் தவம் கிடக்கிறோம் நன்றி 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 விவேகானந்தன் சார் என்ன நினைச்சோமோ அது ரொம்ப அருமையா நடந்தது இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் வெறுமனே கவிதைகளுக்குள் அந்த நாம் சொல்ல வருகிற அந்த கருத்துக்களுக்குள் சிக்காத நல்ல மனிதர் அன்பு நண்பர் ஐயா அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு இந்த கவிதை வழங்கிய விவேகானந்தன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லி ஐயா அவரிடம் தரங்கை ஒப்படைக்கிறோம் பாருங்கள் ஐயா அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோசி ஹெச்ஆர் ட்ரைனிங் ஓபிசி பிரைவேட் லிமிடெட் வெற்றிகரமான இருநூற்று எழுபத்தி நான்காவது நாளாக தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான காலை நேர காலை ஆறு மணிக்கு எல்லோரையும் எழுப்பி நடத்தக்கூடிய இந்த தொடர் நிகழ்வில் இந்த மாதம் புத்தக மதிப்புரைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையிலே இந்த மாதத்தினுடைய நிறைவு நாளாக இன்று என்னை அழைத்திருக்கக்கூடிய யோசி நிறுவனத்தினுடைய மேலாண்மை இயக்குனர் ஆதிகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து நடத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிவழகனைய அவர்களுக்கும் எப்பவாவது என்னடா சாதிச்சோம் அப்படின்லாம் நினைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரிலாம் யாராவது ஒரு அறிமுக உரை கொடுக்கும் பொழுது பரவாயில்லையே அப்படின்னு தோன்றக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு என்ன சொல்றது அவர் சொன்ன மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த புகழுக்கு மயங்காது நமக்கு கூட அப்படி லேசா கொஞ்சம் தள்ளிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயமுறுத்துற அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான 
கவி உரையாக ஒரு அற்புதமான அறிமுகத்தை வழங்கி இருக்கக்கூடிய விவேகானந்தன் அவர்களுக்கும் நிகழ்ச்சியினுடைய பங்கேற்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஆஹ் என்னன்னா ஏற்கனவே நம்ம இன்னைக்கு பேச்சு திறமையை காமிக்க போறது இல்ல ஒரு நூலை தான் பத்தி பேச போறோம் அதுலயும் முன்னாடி ஒருத்தர் அறிமுக உரைங்கிற பேர்ல இப்படி பேசியிருக்காரு வச்சிருக்காங்களேன் நாங்க வழக்கமா என்ன மேடையில சொல்லுவோம்னா இத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்ப நீங்க அதுவும் பண்ண முடியாது என்ன புக்கு சொல்றதுக்காக வந்திருக்கோம் போன முறை அதாவது நம்முடைய ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்னு அந்த கடைசி நாள் வரும் பொழுது ஆதி சாருடைய பிசினஸ் விளம்பரப்படுத்துற மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வந்த நேரா யோசி அப்படின்னு இந்த முறை என்னுடைய சர்வீஸ விளம்பரப்படுத்துற மாதிரி தான் புத்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சோ குட் நியூஸ் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த நம்ம நேரடியா அந்த புத்தக ரிவியூக்குள்ள போயிடலாம் முதல் அந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகள் நான் ஒரு பார்மாலிட்டி காண்டி வழக்கம் போல அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருப்பேன் இந்த வழக்கம் போல நம்ம ரெக்கார்டிங்காக அதை போட்டிருக்கிறோம் பிரான்சிஸ் பேக்கான் அப்படிங்கிற உலக புகழ்பெற்ற அறிஞர் அவர் எப்பொழுதும் சொல்லுவாரு நம்ம வெற்றிவடிகள் சீனிவாசன் சார் கூட அந்த கோட்டை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க சில புத்தகங்களை நீங்கள் சுவைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா என்னன்னா முழுசா படிக்க வேண்டியது இல்லை அது அங்கங்க சில பகுதிகள் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அதை அப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சாப்பாடை முழுசா சாப்பிடறது இல்லை கொஞ்சம் அப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கற மாதிரி சில புத்தகங்கள் அந்த மாதிரியான வகையில இருக்கும் சில புத்தகங்களை நீங்க அட்டை டு அட்டை முழுசா முழுங்கிடணும் உதாரணத்துக்கு பாட புத்தகங்கள் மாதிரி ஆனா சில புத்தகங்களை மட்டும்தான் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரசிச்சு சுவச்சு அப்படியே நம்ம செறிச்சு அதை உள்வாங்கணும் இந்த புத்தகங்களை அப்படி மூணு வகையா அவர் பிரிக்கிறாரு நான் இதை அவர் ஆங்கிலத்துல சொன்னதுனால நான் அதை இப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற புத்தகம் நாட் ஓன்லி சியூடு டைஜஸ்டட் அண்ட் ஸ்வாலோட் பட் ஆல்சோ டு பி ஃபாலோட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஒவ்வொரு ஒரு ரெண்டு பக்கம் படிச்சு மூணு பக்கம் படிச்சு ஒன்னு சில சிந்தனைகள் உங்களுக்குள்ள வரணும் சோ நீங்க அப்படியே அதை பத்தி அசை போட்டு யோசிக்கணும் முழுசா அதை உள்வாங்கணும் முழு புத்தகத்தையும் உள்ளுக்குள்ள நீங்க எடுத்துக்கணும் அதே நேரத்துல அதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்தையாவது நம்ம வாழ்க்கையில பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நல்லது அதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்பு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி என்ன சார் புத்தகம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகம் எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு நம்ம ஒரு முன்கதை வேணும் இந்த புத்தகத்தை பத்தி நான் சொல்றதை விட இந்த முன்கதை எல்லாம் சொல்றதுக்காக தான் இந்த புத்தகத்தை எடுத்திருக்கேன் முதல்ல இந்த புஸ்தகம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதின ஆத்திரம் நான் அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் அவர் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன் ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டுகள்ல ஆஹ் ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டுகள்ல இல்ல இந்தியா விடுதலை பெற்ற காலத்துல இருந்தே பத்திரிகைகள் அப்படித்தான் இன்னைக்கும் கூட உலகம் முழுக்க பல சர்வதேச நிறுவனங்கள் திட்டமிட்டு இந்தியாவை ஒரு ஏழை நாடாகவும் ஒரு மோசமான நாடாகவும் இந்தியர்கள் வந்து ரொம்பவும் ஒரு தரம் குறைந்தவர்களாகவும் சித்தரிக்கிறதுங்கிறது உலக நாடுகளுக்கு ஒரு பழக்கம் இங்கேயும் நம்ம அதே பழக்கத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இதுல என்ன கொடுமைன்னா இந்தியாவை பத்தி உலக நாடுகள் அப்படி சித்தரிச்சா ஒரு நியாயம் இருக்கு என்ன நியாயம்னா இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி அவங்களுக்கு வெளியில தெரிஞ்சிட கூடாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க எல்லா நாடுகளும் இந்தியால இருந்து செல்வத்தை கொள்ளையடித்த நாடுகள் ஆனா நம்மளை பத்தி அப்படி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்கள பெரிய ஆளாவும் மற்ற நாடுகளை சின்ன சாதாரணமான ஆட்களாவும் காட்டிக்கணும் அது ஓகே அதுல கூட ஒரு ஏதோ ஒரு லாஜிக் இருக்கு ஆனா இந்தியாவில வரக்கூடிய பத்திரிகைகளே இந்தியாவினுடைய இப்ப வந்து தொலைக்காட்சி சமூக ஊடகங்கள் எல்லாத்துலயுமே இங்க அப்படி மோசமா இருக்கு இப்படி மோசமா இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டுமே போக்கஸ் பண்ணி ஊடகங்கள் காட்டு எப்பொழுதுமே அதை செய்யறாங்க இப்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஆஹ் இந்த ப நூலினுடைய ஆசிரியர் நாம இப்ப நீங்க பேசக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட நூலினுடைய ஆசிரியர் அவர் இப்ப ஒரு போன வருஷம் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தார் அந்த பேட்டியில ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு எங்க காலத்துல இப்படி எல்லாம் மோசமான செய்தி மட்டுமே வருதே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி நான் குட் நியூஸ் இந்தியா எல்லாம் கொண்டு வந்தேன் ஆனா இப்ப அதோட நிலைமை மோசமா இருக்கு இப்ப இருக்கிற மீடியா ஏன்டா நான் இப்ப ஆளுக்கு ஆளு கையில மீடியா தான் அப்ப கூட இந்தியால நடக்கிற மோசமான விஷயங்களை தான் சொன்னாங்க ஒரு இடத்துல கொலை நடக்கும் கொலை நடக்கும் கற்பழிப்பு நடக்கும் பஞ்சம் பட்டினி அப்ப எல்லாம் அது நிறையா 
சோ அதெல்லாம் வேற போக்கஸ் பண்ணாங்க நல்ல விஷயத்த ஏன் கவனிக்கலன்னு நான் சொன்னேன் ஆனா இப்ப எப்படின்னா நடக்கவே நடக்காத நியூஸ் மேனுபேக்சர்டு நியூஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை அவர் யூஸ் பண்றாரு அந்த பேட்டியில சோ தயாரிக்கப்பட்ட செய்திகளை இங்க வெட்டி அங்க வெட்டி எல்லாத்தையுமே எதிர்மறையா ஒரு பரபரப்பா கிழுகிழுப்பா ஆஹ் எப்பயுமே நெகட்டிவ் சென்ஸ்லயே ஒரு பயமுறுத்தலா இப்படியே கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறத வந்து அவரு அழகா சொல்லியிருப்பார் இந்த காரணத்துலதான் அவரு ரெண்டாயிரத்துல அப்ப அவருக்கு ஒரு ஐம்பத்தெட்டு வயசு அப்ப வந்து கூகுள்ல ஃபேமஸ் ஆகல கூகுள் ஆரம்பிச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் இருக்கும் பிளாக் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு இதாகல அப்பதான் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இன்டர்நெட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த பீரியட்ல இந்த பிரிண்ட் மீடியா அப்ப டிவி கூட பிரபலம் கிடையாது பிரிண்ட் மீடியா தான் பத்திரிகைகள் எப்பொழுதுமே வந்து இந்தியாவை பற்றிய தவறான விம்பத்தை மட்டுமே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்தியால நல்லதே நடக்கலையா நடக்கலைன்னா ஒரு கண்ட்ரி எப்படி இவ்வளவு வருஷமா உலகத்துல வந்து ஒரு பெரிய நாடாக இருக்க முடியும் இங்கேயும் யாரோ நிறைய நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கணும்ல அப்படிங்கிற ஆர்வத்தால உண்டப்பட்டு செய்திகள்ல இருந்து எடுத்து சொல்லாம அவரே ஒரு பயணம் கிளம்புற ஒரு வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சின்ன டிஜிட்டல் கேமரா வாங்கிட்டு அவரே ஊர் ஊரா போய் அங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை சந்தித்து அவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நல்ல விஷயங்களை பதிவு செய்கிறது அவரே சொந்தமா எக்ஸ்டிஎம்எல் கத்துக்கிட்டு ஒரு வெப்சைட் எல்லாமே ஒன் மேன் ஷோ எனக்கு அதனாலதான் அவர் இப்ப பிடிக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் இப்பதான் தெரியும் பட் எனக்கு அவரையும் பிடிக்கும்னா நான் என்னென்னலாம் பண்றேனோ அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட நான் இப்ப குட் நியூஸ் நல்ல செய்தி நடத்துற மாதிரியா தான் அவருடைய அந்த குட் நியூஸ் மூமெண்ட் எல்லாமே அவர் ஒத்தையால தான் உண்மை ஷோ தான் யாரு பங்களிப்பும் கிடையாது ஸோ அவரே டைப் படிச்சு அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கத்துக்கிட்டு அந்த வெப்சைட்ல டிசைன் எல்லாம் பண்ண தெரியாம பெருமன செய்தியை மட்டும் போட்டு இவர் எடுத்த போட்டோவே இவரே போட்டோ எடுத்து போட்டு அப்படின்லாம் செஞ்சு குட் நியூஸ் இந்தியா டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ட ஆரம்பிச்சு நடத்த இதுதான் அந்த வெப்சைட்ல போடப்பட்ட செய்திகள்ல இருந்து தான் இந்த புத்தகம் வந்திருக்கு ஸோ முழுக்க முழுக்க அந்த வெப்சைட் ஆரம்பிச்சது தான் இதுல என்ன ஒரு வருத்தம்னா ஆறு வருஷம் தான் அந்த வெப்சைட் நடந்தது அடுத்து போட்ட உடனே நல்ல செய்திக்கு கொஞ்சம் வரவேற்பு கிடைச்சது அப்படிங்கிறாரு அவரு அந்த வரவேற்பு வந்து ஒரு ஆறாயிரம் பேருக்கு மேல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து அந்த வெப்சைட்ட பார்த்தாங்க ஸோ அந்த காலத்துல அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறாரு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல அது மட்டுமே பத்தாது வெறுமனை குட் நியூஸ் கொடுக்கறது பத்தாது நம்ம ஏதாவது ஒரு ஏரியாவை எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட்டை அப்டேட் பண்ணாம நிறுத்திட்டாரு ஆனா நான் நல்ல செய்தி ஆரம்பிக்கும் பொழுது குட் நியூஸ் அப்படின்னு கூகுள்ல தேடுனா குட் நியூஸ்ங்கிற பாலிவுட் படம் தான் வரும் அதுல உள்ள கொடுமை வேற எதுவுமே வராது ஆனா அது எப்படி படமா வந்துகிட்டு இருந்தா என்னடா பண்றது அப்படின்னு அப்புறம் குட் நியூஸ் இந்தியா அப்படின்னு போட ஆரம்பிச்சேன் அதுல ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது இடத்துல இந்த சைட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு இப்பவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல சைட்டு அப்டேட் பண்றத ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலயே நிறுத்திட்டாரு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலயும் கூகுளுடைய டாப் சர்ச்சில முதல் பத்துக்குள்ள அது வந்துகிட்டேதான் இருக்கு ஸோ அதனாலதான் எனக்கு இந்த சைட்டினுடைய அறிமுகம் இந்த சைட்டை வச்சு தான் அதற்கு பிறகு இந்த புத்தகம் அறிமுகம் எல்லாமே இது ஒவ்வொன்றா இப்படித்தான் அறிமுகமானது ஏன் அவர் நிறுத்தினாரு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி செயல்பாடு செய்யணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டாரு மற்றவங்கள மாதிரி ஏன்னா இவர் கதை எழுதி எழுதி அவங்க மேல பயங்கர அட்ராக்ட் ஆயிட்டாரு இப்படி எல்லாம் மனுஷங்க செய்யறாங்க நம்ம வெறும் நியூஸ் ஃபுட்டும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோமே நம்ம ஏதாவது செய்வோம் அப்படின்னு இவர் வேலையில முழுசா இறங்கிட்டாரு இன்னொரு பக்கம் அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்படிங்கறத அவரை பத்தின இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படி அவர் என்ன பண்ணினாரு பிரதானந்த மனிதர் டி வி ஸ்ரீதரன் அப்படின்னு இவருடைய பேரு இப்ப வந்து மரைன் இன்ஜினியர் முடிச்சுட்டு மெர்ச்சன்ட் நேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கப்பற் படை இல்ல வணிக ரீதியிலான சரக்கு கப்பல் சரக்குன்னோட காலையில வேற எதுவும் ஞாபகம் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுனால நம்ம எப்பயுமே சரக்கு அப்படின்னா குட்ஸ் இல்லையா குட்ஸ் ட்ரெயின் மாதிரி சரக்கு ரயில் மாதிரி இது சரக்கு கப்பல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கப்பல்லதான் உலகத்தினுடைய எண்பது சதவீதம் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேல உலக நாடுகளுக்கு இடையில பொருட்கள் வந்து இன்னைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டு பயணிகள் தான் விமானம் மூலமா நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறோம் உலக நாடுகளுக்கு இடையில மனிதர்கள் தான் ஆனா சரக்கு பொறுத்த வரைக்கும் விமானங்கள் இன்னும் அவ்வளவு வந்ததா இல்ல கப்பல் தான் எவ்வளவு வேணாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து பெருசா யூஸ் ஆகுது அந்த மெர்ச்சன்ட் நேவியில ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசுலயே போய் சேர்ந்துடுறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு
பின்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி அவர் ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஐம்பத்தெட்டு வயசுல தான் இந்த குட் நியூஸ் இந்தியாங்கிற வெப்சைட்டை ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்டேட் பண்றாரு இன்னும் வெப்சைட் உயிரோட தான் இருக்கு பட் அப்டேஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறோட நின்று போச்சு இப்ப அவருக்கு எண்பது வயசு ஆகுது சென்னையில இருக்கிறாரு என்ன பண்றாரு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து என்ன பண்ணிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல சென்னையில வந்து செட்டில் ஆயிட்டு ஆஹ் ஒரு பெரிய ஏரியா ஒரு பதினேழு ஏக்கர் எதற்கும் பயன்படாத ஒரு நிலத்தை வாங்கி அந்த நிலத்துல ஏன்னா நிலத்தை வந்து திரும்ப நம்ம பால் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெரும்பாலும் பிளாட் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறதுக்கு எதிராக நிலத்தை பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி வறண்ட அந்த நிலத்துல இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீரை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வேலையை செய்திருக்கிறார் ஒரு ஆறாயிரம் மரங்களுக்கு மேல அங்க நட்டிருக்கிறாரு அந்த நிலத்தை வந்து விவசாயத்திற்கு பயன்படக்கூடிய நிலமா மாத்தி இருக்கிறாரு இவ்வளவு இத்தனை ஆண்டுகள்ல அவர் செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறாரு அதனால ஒரு குட் நியூஸ் சொல்றதோட இல்லாம அதை செய்தும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மனிதராக இன்னைக்கு அவர் ஒரு நிறைய மேலூர் மட்ட தொடர்புகள் அவருக்கு இருக்கு அதன் மூலமாகவும் நிறைய விஷயங்களை செய்யறாரு அவர் தொடர்ந்து அவர் அதை நோக்கி பணி செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இப்பதான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா தான் இதை நமக்கு அப்புறம் யார்கிட்ட கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற கவலை வந்து இவ்வளவு செஞ்சுட்டு அந்த நிலத்தை எவனாவது ஒருத்தன் ஆட்டை போட்டு போயிடுவாங்களே ஒன்னு யூஸ் இல்லாம போயிடுமேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு ஏக்கரை ஒரு ஸ்கூல் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் ஒருத்தங்களை அங்க ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அந்த மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் அங்க கொண்டு வந்துட்டா அது அப்படியே அந்த நிலம் மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு அவரு சிந்திச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு இது இந்த ஆத்தரை பற்றிய முக்கியமான குறிப்புகள் இவர் அந்த வெப்சைட்ல போட்டதுல இருந்து வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பெரிய ஸ்டோரிஸ் ஒரு இருநூறு சின்ன ஸ்டோரி ஸ்டோரினா கதை இல்ல இந்த மனிதர்களை பற்றிய இந்த நல்ல விஷயங்களை பற்றிய செய்திகள் தான் ஆனா ஏன் ஸ்டோரின்னு சொல்றோம்னா செய்தின்னா அப்படியே இருக்கணும் ஸ்டோரினா என்னன்னா கொஞ்சம் அவங்களை பத்தின அந்த முன்பின் விவரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அத எழுதுறது ஒரு நடையில இருக்கும் இல்லையா அதனால அந்த ஸ்டோரின்னு சொல்றது வேற ஒண்ணும் இல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு நூறு பெரிய விஷயங்கள்ல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்ச மட்டும் தொகுத்து போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு மார்ச்ல தான் புத்தகமா ஆக்கி வெளியிட்டாரு ப்ளூஸ்பெரி அப்படிங்கிற பதிப்பகம் இதை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அதுதான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற இந்த புத்தகம் குட் நியூஸ் இந்தியா ஆர்டினரி இந்தியன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ட்ரையம்ஸ் சாதாரண இந்தியர்கள் ஆனால் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த மிக நல்ல விஷயங்கள்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறாங்க எதுவுமே எங்கேயோ படிச்சது இல்லை படிச்சதுல இருந்து இவர் நேரில் போய் பார்த்து அவங்கள சந்தித்து பேட்டி எடுத்து அவங்கள போட்டோ எடுத்து அப்படி தான் டாக்குமெண்ட் பண்ண செய்திகள் அவருடைய வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க மொத்தம் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பக்கம் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா விலை அப்புறம் ஆஃபர்ல கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு அதை நீங்க பார்த்துக்கலாம் இந்த புஸ்தகம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத விட இந்த புஸ்தகம் அவசியம் வீட்டுல ஒண்ணு வாங்கி இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முழுக்க நம்ம கிட்ட குப்பையாலா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை ஒரு மரியாதைக்காவது எப்படி எல்லார் வீட்லயும் ஒரு திருக்குறள் இருக்கணுமோ அது மாதிரி இதையும் வச்சுக்கிட்டா நல்லதுன்னு நினைப்பேன் ரொம்ப நிறைய நீங்க சொல்ல போறது இல்லை ஏன்னா இது முழுக்கவே சில மனிதர்களை பற்றிய விஷயங்கள் தான் சோ மூணே மூணு பேரை மட்டும் இந்த புத்தகத்துல இருந்து நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃபேமஸா தெரிஞ்சாங்க இவர் மட்டும் இல்ல இவர மாதிரி ஏற்கனவே பிரபலமான அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இவங்க எல்லாம் அவ்வளவு பிரபலம் ஆகல பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கணக்குக்கு ஏற்கனவே பிரபலமான ஆஹ் நிறைய பேரை பற்றிய அறிமுகம் இந்த புத்தகத்துல இருக்கு அவர் அப்ப போய் நேரா டாக்குமெண்ட் பண்ணது உதாரணமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கமா இருக்கக்கூடிய கூஞ்ச் கூஞ்சுனா இந்தியாவில நிறைய பேருக்கு உடை வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த உடைகளை தானம் கொடுக்கறத பத்தி ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு அந்த உடைகளுடைய ரீசைக்கிள் பண்ணி அதுல இருந்து வந்து சானிடரி நாப்கின் அதை ரொம்ப குறைந்த விலைக்கு தயார் பண்ணி கொடுத்தேன்னு சொல்லி இந்தியாவில ஒரு பெரிய புரட்சியே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்ஷு குப்தா அப்படிங்கிறவருடைய அந்த குறிப்பும் இந்த புத்தகத்துல இருக்கு அவரை பத்தி அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு அற்புதமானது நானே ஏற்கனவே சில இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி போன வருஷம் போன வருஷம் தான்
அவங்கள பத்தின குறிப்பும் இதுல இருக்கு அப்புறம் தண்ணீர் மனிதர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ராஜேந்திர சிங் வறண்ட பாலைவன பகுதியை கூட தண்ணி வரக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய அந்த திட்டங்களால மாற்றியவர் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க மட்டும் இல்ல நிறைய இடங்கள்ல அவருக்கு வந்து ஆலோசனை கேட்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அவரை பற்றிய குறிப்பு இந்த புத்தகத்துல இருக்கு அதே மாதிரி நிறைய பிரபலமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க நான் அடிக்கடி சொல்கிற சுலப் இன்டர்நேஷனல் இந்த டாய்லெட் மெத்தட வந்து மாத்தினவங்க அவரை பத்தின குறிப்பும் இதுல இருக்கு நிறைய அதுல ரொம்ப பேமஸ் ஆன ஒருத்தர் நமக்கு எல்லாருக்கும் பரம்பரை இப்ப சமீபத்துல அண்ணா ஹசாரே அண்ணா ஹசாரே பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அவர் வந்து இன்னைக்கு என்னுடைய ஹீரோ தாங்கிறார் அவருடைய பாலிடிக்ஸ விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா அது அவரை தவறா வழி நடத்திட்டாங்கிறார் ஆனா அந்த ராலேகான் சித்தி அப்படின்னு மகாராஷ்டிராவில பூனைக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சிறிய கிராமம் அந்த கிராமத்தை அவர் எப்படி செஞ்சாருங்கிறது மிராக்கிள் அப்படிங்கிறாரு சான்ஸ் இல்ல ராணுவத்துல ஒரு ஆர்மில ட்ரக் டிரைவரா அந்த ராணுவ வாகனங்களை ஓட்டக்கூடிய டிரைவரா வேலை பாக்குறாரு பண்டையில காயமடைஞ்சிடுறாரு ஆளை காணும் நாலஞ்சு நாளா அப்புறம் ஒரு வழியா அவர் ஒரு இடத்துல இருந்து மீட்டு கொண்டு வர்றாங்க நான் உயிரே போயிருச்சுன்னு நினைச்சிருக்கும் பொழுது நம்ம இன்னைக்கு உயிர் பொழைச்சிருக்கிறோம் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கோம்னா இப்ப கடவுள் எனக்கு வேற ஏதோ பர்பஸ் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் சொந்த ஊருக்கு வர்றாரு வந்தா ஊருடைய நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு எந்த அடிப்படை வசதிகளும் இல்ல ஊர்ல ரவுடித்தனம் போதை பழக்கம் எல்லாமே ஊர் ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்ல இருக்கு இந்த ஊரை சரி பண்ணணும்டா அப்படின்னு ஒரு முப்பது வயது முப்பது ஆமா அந்த ரேஞ்சில தான் இருக்கும் ஒரு முப்பது முப்பது வயசு உள்ள ஒரு இளைஞரா திருமணம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட கொஞ்சம் அந்த ராணுவத்துல இருந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆன ஃபண்ட்ஸும் இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களை எல்லாரையும் முதல்ல ஒரு திட்டம் கொண்டு வர்றாரு என்ன திட்டம்னா மொத்தம் இருநூத்தி ஐம்பது ஃபேமிலி இந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஃபேமிலியும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வீட்டுக்கு ஒருத்தரை டெய்லி பொது சேவைக்கு உடன்படும் அதாவது ஊருடைய வளர்ச்சி ஊர்ல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன குளங்கள் வெட்டுறாங்கன்னா அந்த டெய்லி இந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஃபேமிலியில இருந்து ஒருத்தர் வந்துடணும் அவங்களுக்கு இந்த வேலை கொடுப்பாங்க சோ உடல் உழைப்ப இந்த இருநூத்தி ஐம்பது குடும்பத்துல இருந்து வீட்டுக்கு ஒருத்தருக்கு கொடுக்கணும் டெய்லி இத்தனை மணி நேரம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் சொல்றாரு எல்லாரையும் ஏத்துக்கிறாங்க எல்லாரையும் முன்னிறுத்தி அவர் அப்பவே அண்ணான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க தலைவார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவர் வந்துட்டு என்ன பண்றாரு ஒவ்வொருத்தரா சேர்க்கிறாரு சோ அதை வச்சு ஏராளமான சின்ன சின்ன குளங்கள் வெட்டுறாரு அந்த ஊர்ல வந்து அந்த செக் டேம்ஸ் சின்ன சின்ன தடுப்பணைகள் இதெல்லாம் செஞ்சு பெரிய அளவுல இந்த ஊர்ல வறண்டு கிடந்த ஊரை நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு தண்ணீர் வசதியை உண்டாக்குறாரு அதன் மூலமாக விவசாயத்தை பெருக்கிறாரு அதனால ஊருடைய பொருளாதாரம் வளருது கிட்டத்தட்ட இவர் போகும் பொழுது வெறும் எழுபது ஏக்கர்ல கூட விவசாயம் நடக்காத ஒரு ஊரை கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர்ல விவசாயம் நடக்கக்கூடிய ஊரா மாத்துறாரு ஸோ மக்கள் எல்லாரும் நல்லா வர்றாங்க நிறைய கடுமையான சட்டங்களை பிறப்பிக்கிறாரு அங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இருபத்தைந்து தலித் குடும்பங்களை ஊர்ல சேர்க்கணும் அவங்களே ஊர்ல ஒருத்தங்களா மாத்திக்கணும்னு மக்களை வந்து அதுக்கு தயார்படுத்துறாரு அது வரைக்கும் அவங்களை ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்க கணவன் மனைவி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பெரிய குற்றமா மாத்தினாரு பெண்களுக்கு உண்மையை கொடுத்தாரு யாராவது வீட்டுல ஒய்ஃபா அடிச்சான் அப்படின்னா அவனை பப்ளிக்ல வச்சு இவர் அடிப்பாரு அப்படிலாம் தண்டனை ரொம்ப கடுமையா எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அதெல்லாம் பத்தான் விமர்சனம் வந்தது ஆனா அப்படிலாம் தான் அந்த ஊரை திருத்தி இருந்தாங்க தண்ணி அடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாரு பெரிய அளவுல சாராயம் விட்டவர்களோட எல்லாம் மோதி அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணி அவங்கள களத்தி விட்டு ஊரை சரி பண்ணி அப்புறம் புகைப்பிடிக்கிற பழக்கத்துல இருந்து ஊரை காப்பாத்தின்னு இன்னி வரைக்கும் அந்த ஊர்ல தண்ணி கிடையாது தம்மு கிடையாது அந்த கண்ட்ரோலோட இருக்கு அப்படி ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு ஊரையே வளப்படுத்தி ஒரு அற்புதமான மாற்றத்தை செய்த மனிதர் அண்ணா ஹசாரி இவருடைய மாடலை பல ஊர்களுக்கு கொண்டு போனாங்க மகாராஷ்டிராலேயே ஏகப்பட்ட கிராமங்கள்ல அவர் செஞ்சிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட எழுபது வில்லேஜுக்கு மேல ஆஹ் இன்னும் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டராவது தள்ளி இருக்கணும் அந்த கிராமம் அதாவது ஒரு முக்கியமான ஊர்ல இருந்து ஏன்டா இவ்வளவு உள்ள இருக்கணும் பஞ்சத்துல கஷ்டப்படுற ஒரு ஊரா இருக்கணும் அப்பதான் அந்த ஊரை நம்ம மாத்த முடியும் ஆஹ் ஒரு நாலாயிரம் பேருக்குள்ளதான் ஜனத்தொகை இருக்கணும் சின்ன கிராமமா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த மாடல் ஒர்க் அவுட் ஆகும் உடனே ரிசல்ட் பார்க்க முடியும் இப்படி எல்லாம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதை வச்சு ஊர்களை செலக்
இந்த அண்ணா சாரை பத்தி நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் அடுத்த உங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி கூட சொன்னா நல்லா இருக்கும் இப்படி சொன்னா நல்லா இருக்குங்கிறத விட அது ரொம்ப ஒரு நம்மளுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்துல வந்து கெட்டதா எதுவும் நடக்கிறது நல்லதா எதுவும் நடக்குதுங்கிறத விட நாம அதை எப்படி பாக்குறோங்கிறத பொறுத்து அது கெட்டதாகவும் நல்லதாகவும் மாறு நம்ம ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு இளம் பெண் ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு பொண்ணு நிர்வாணமா ரோட்ல தலைதறிக்க ஓடி வருது நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து நீங்க யாருங்கிறது முக்கியம் இப்ப நிகழ்ச்சியை பாத்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி தோணி இருக்கலாம் அதை பொறுத்து உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிறது கடவுளா மிருகமா நீங்க மனுஷனா அப்படிங்கிற எல்லாமே தெரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இது சும்மா கதை லங்க நிஜமா அப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குது இந்த சம்பவத்தை இருபத்தி ரெண்டு வயதே ஆகக்கூடிய ரெண்டு இளம் பெண்கள் பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அதிர்ச்சி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல டக்குன்னு அந்த பொண்ணை நிறுத்தி கட்டி பிடிச்சி இவங்க மேல போட்டிருந்த ஷால் எடுத்த அந்த பொண்ணுக்கு போத்தி அந்த பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஒரு ஆசிரமத்துல சேர்க்கலாம் ஒரு காப்பா கா விடுதியில சேர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரதிருஷ்டவசமா மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை பராமரிக்கக்கூடிய மையங்கள் எதுவுமே சரியாயி நல்ல வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நல்ல படித்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேருமே நல்லா படித்தவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தங்க மலையாளி ஒருத்தங்க தமிழ் அவங்க ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து உடனே யோசிக்கிறாங்க ரைட் நம்மளே அந்த இல்லத்தை தொடங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சவங்க தான் இந்த ரெண்டு பேரும் லெப்ட் சைடு இருக்கிறவங்க வந்தனா ரைட் சைடு இருக்கிறவங்க வைஷ்ணவி இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சென்னையில ஆரம்பித்த அந்த அமைப்பினுடைய பெயர் ஆலமரம் தொண்ணூத்தி மூணுல இதற்காக ஒரு தனியா ஒரு இல்லமே நடத்தி ஏகப்பட்ட மனிதர்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேவை செய்து இந்தியாவில் மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் மென்டல் இல்னஸ் பத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் இவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு ரெண்டு பேர் இந்த வயசுல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்களை முன்னெடுத்ததுங்கிறது வந்து ஏன்னா அவங்களுக்கே அப்ப இருபத்தி ரெண்டு வயசு தானே நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும் ஆஹ் ரெண்டு பேருக்கும் அப்ப வந்து மேரேஜ் ஆகல அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல அவ்வளவு தூரம் இந்த சொசைட்டிக்காக முன்னெடுத்து செய்த ஒரு அற்புதமான ஆட்கள் இன்னைக்கு இவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து இவங்களுக்கு நிறைய ரெக்கக்னேஷன்ஸ் இருக்கு நிறைய சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க பட் இன்னும் கூட ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் தேவை இந்த எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறது அதையும் கூட ஆனா பிரச்சனை இல்லைங்கிறாங்க பினான்சியல் வந்து எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் இல்ல ஏன்டா அது எப்படியோ வந்துருங்க ஆனா இந்த சமுதாயத்துல அதை அவங்கள நடத்துற விதம் அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது இதெல்லாம் தான் கஷ்டம்னு அவங்க இப்ப கூட ஒரு பேட்டியில சொல்லி இருப்பாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் நம்ம கவர்மெண்ட் ஏத்துக்குது கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ல இருந்து இவங்களுக்கு அந்த ரெகுலரா கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் போல டாடா ட்ரஸ்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமைப்புகள்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வருது பட் ஸ்டில் பத்தலதான் இன்னும் டொனேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க பெரிய லெவல்ல அதை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மாநிலங்கள்ல அவங்க செயல்படுறாங்க ஒரு மூவாயிரம் பேருக்கு இது வரைக்கும் உதவி பண்ணிருக்கிறாங்க இப்பொழுதும் கூட ஒரு இருநூறு பேரை வைத்து பராமரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மனநலம் பாதிக்க இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்னதா நிறுத்தி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன் யாராவது அப்படி பார்த்து ஐயோ பாவம் பரிதாபம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு தகவலுக்காக சொல்றேன் ஒரு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டவரை வைத்து நீங்கள் பராமரிப்பது ஒரு வழக்கமான விஷயம் தான் ஒருத்தருக்கு கை இல்லை கால் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன ஏன்னா அவர்களுக்கு உடல் ரீதியா சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுக்கு நீங்க பெசிலிட்டி மட்டும் பண்ணி கொடுத்தா போதும் ஒருத்தருக்கு நடக்க முடியல நீங்க அவர் தூக்கிட்டு போனோம்னா அது கஷ்டமா தான் இருக்கும் தினந்தோறும் அவர் தூக்கிக்கிட்டு போறது பாத்ரூம் கொடுத்து போறதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய வேலை தான் ஆனா அதை விட மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை வச்சு பராமரிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் இல்லைங்க ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எது பண்ணாலும் நீங்க அதுக்கப்புறம் அன்பா இருக்கணும் பாருங்க அது அதை விட ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் ஏன்னா நம்மளும் மனிதர்கள் தானே ஸோ அதை வந்து ரொம்ப நல்லா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸோட இந்த சென்டர்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்பவும் ஹைஜீனிக்கா ரொம்ப ஃபெசிலிட்டியா வச்சிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு தரத்துல வச்சுக்காம ஏன்னா இன்னைக்கு மனநல மருத்துவமனையில நிறையாது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ரூம்ஸே அவ்வளவு கேவலமா இருக்கும் எல்லாம்
அடுத்து ஒரு மூன்றாவது மனிதர் ஏன்னா நீங்க இந்த முதல் ரெண்டு மனிதர்களை பத்தி சொன்ன உடனே என்ன நினைச்சிடக்கூடாது எல்லாருமே வந்து சொசைட்டி சோசியல் சர்வீஸா பண்ணவங்க அப்படியா இருக்கணும் அப்படின்னு இவர் பண்ணதும் ஒரு விதத்துல சோசியல் சர்வீஸ் தான் ஆனா இவர் அவருடைய குடும்பம் அவருடைய விஷயத்த எப்படி கொண்டு வந்தாருங்கிறத பத்தினதுக்கான இன்னொரு ஆலையும் நான் உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஏன்னா இந்த புத்தகத்தினுடைய விஷயம் வந்துட்டு தனி மனிதம் சொசைட்டி அவங்க எந்த ஏரியா இப்படி எல்லாம் கணக்குகள் எல்லாருமே ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு மகத்தான நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஆத்தருடைய ஐடியா இவர் பேர் ராமச்சந்திர ராவ் செக்காடி ராமச்சந்திர ராவ்னு செக்காடி பேரை முன்னாடி போட்டு கூகுள்ல தேடுனீங்கன்னா போட்டோ ஒரு மொத்தமே ஒரு ஆறு ஏழு போட்டோ தான் வரும் ஆனா கொஞ்சம் நியூஸ் ஓரளவு வரும் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவர் மூணாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் படிச்சார் ஆனா இவருக்கு எடுத்த வாத்தியார இவரே சொல்றாரு எங்க வாத்தியாருக்கு ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் தெரியும் அந்த சப்ஜெக்ட் காந்தி அப்படிங்கிறாரு அவர் எந்நேரமும் காந்திய பத்தி காந்தியினுடைய பிரின்சிபல்ஸ பத்தி ஏன்னா நாளைக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் தானே இருக்கு இல்லைங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு காந்தி ஜெயந்தி நம்ம அநியாயத்துக்கு மறந்துட்ட ஒரு நல்ல மனுஷன் அதனால ஞாபகப்படுத்தணுமா இல்லையா ஸோ அவரோட இதை வந்து முழுக்க முழுக்க அவர் அதை பத்தி மட்டுமே சொல்லி இவருக்கு காந்தி மேல ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு அப்புறம் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசுல சம்பாதிக்கணுங்கிற நிலைமை வரும்பொழுது பக்கத்துல ஒரு இவர் தெற்காடிங்கிற ஊர்ல இருந்து அதாவது எங்க இருக்குன்னா ஆந்திராவில உடுப்பிக்கு பக்கத்துல இருக்கு சரிங்களா சாரி உடுப்பிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த தெற்காடிங்கிற ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு பிரம்மவார் அப்படிங்கிற ஊருக்கு போறாரு அந்த ஊர்ல போய் நெசவு தொழில் கற்று நெசவு தொழில் வந்து அப்ப ராட்டை ஸோ அதுவும் திரும்ப எகைன் காந்தியினுடைய அந்த ஒரு எஃபெக்ட்லயே இருக்கு அவருக்கு ஸோ அங்கேயும் போய் நூல் நூறுக்கிறாரு செமையா நூல் நூறுக்கிறாரு அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பஞ்சுக்கு வந்து பஞ்சம் வந்துருது ஸோ பஞ்சு கிடைக்காம நெசவாளிகள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய பஞ்சு இருக்கு ஆனா அதை நூற்கெல்லாம் முடியாது ரொம்ப மோசமான தரத்துல இருக்கு யூஸே ஆகாது அப்படின்லாம் அவங்க சொல்லும் பொழுது இவர் அதை முன்னெடுக்கிறார் இவர் அதெல்லாம் இல்லைன்னு போய் அந்த பஞ்சை மொத்தமா வாங்கிட்டு வந்து இவர் அதை வந்து எப்படி நூறுக்க முடியும் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு ஐடியாவை கண்டுபிடிச்சு நூத்து காமிக்கிறாரு அதனால இவர் பெரிய ஆள் ஆயிடுறாரு அப்புறம் இவருக்கு அங்கேயே ஒரு பெண் கிடைக்கிறாங்க கல்யாணம் ஆகுது அஞ்சு பிள்ளைங்க அதற்கு பிறகு காந்தி வந்து எல்லாரும் விவசாயத்துக்கு திரும்பணுங்கிறாங்க இந்தியால பெரிய பஞ்சம் வருது அதனால காந்தி சொல்றாரு எல்லாரும் விவசாயம் பண்ணுங்க அப்பதான் இந்த பஞ்சத்தை சரி பண்ண முடியுங்கிறாரு உடனே காந்தி சொல்லிட்டு அப்பீல் கிடையாது பேச்சே கிடையாது உடனே அவரு காந்தி கூப்பிட்டு இவரை சொல்லல மொத்தமா சொன்னதுதான் இருந்தாலும் அவர் அதை அப்படி எடுத்துக்கிறாரு உடனே கிளம்பி போய் சொந்த ஊருக்கு திரும்ப வர்றாரு தெற்காடிக்கு விவசாயம் பண்ண பார்த்தா விவசாய நிலம் எல்லாம் மோசமா இருக்கு அப்ப இவர் ஒரு எதேச்சையா ஒரு ஒரு நெல் ரகம் அது வந்து பாக்குறாரு அது மத்ததை விட நல்லா வளருது ஸோ அதை வந்து எப்படி பயிரிடணும் அப்படிங்கிறது பெரிய மெத்தடை கண்டுபிடிச்சு புதுசு புதுசா விவசாயத்துல நிறைய விஷயங்களை புகுத்துறாரு புதுமைகளை புகுத்துறாரு அதன் மூலமாக இவருடைய ஐந்து குடும்பமும் ஐந்து பிள்ளைகளும் உள்ள உள்ள குடும்பம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு எளிமையா ஒரு நா மாசத்துல மூணு நாள் வேலை பார்த்தாலே கூட போதுமான அளவு சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு எப்படி நல்லா இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுக்கிறாங்க இவருடைய இந்த விளைச்சல் உத்திகளை வந்து பார்த்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா இடங்களுக்கும் பரவுது எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த விதைகளை ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு இவருடைய அந்த ஃபார்மிங் மெத்தட்ஸையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு சர்வோதயா பேடி கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது அதை வந்து இன்னைக்கு எப்படி சொல்றாங்கன்னா இவர் அந்த ஊர் பேரை வச்சு அந்த பயிருக்கே செற்காடி கிராப் அப்படின்னு செற்காடி பயிர் அப்படின்னே பேர் வச்சு அந்த நெல் வகைக்கு அது வந்து ரொம்பவும் வறட்சியான பகுதிகளில் நல்ல விளைச்சல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரகமாக மாறுது போன வருஷம் கூட கேரளாவில் ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பையன் அவர் வந்து இளைஞர் வந்து ஒரு அறுநூறு விதமான நெல் ரகங்களை காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு அவரை பாராட்டி மத்திய அரசுல பரிசு கொடுத்தாங்க அப்ப அவர் சொல்லியிருந்தாரு முத முதல்ல இந்த நெல் ரகத்தை நான் இங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சேன்னா தெற்காடி ராமச்சந்திர ராவுட்ட தான் அவர் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாருன்னு அவர்கிட்ட தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதற்கு பிறகுதான் நான் இந்த மாதிரி விதி நெல் ரகங்களை சேகரிக்க ஆரம்பிச்சேன்னு இப்படி பல பேருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்த ஒரு மனிதர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துன்னு நினைக்கிறேன் மறைந்து விட்டார் ஸோ இன்னும் நிறைய மனிதர்களை பற்றிய செய்திகள் இருக்கு நேரத்திற்காக சும்மா ஒரு மூணு பேர் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க பிரேக்கிங் நியூஸ் பார்க்காதீங்க நியூஸ் மேக்கிங்கா பண்ணுங்க நான் இதெல்லாம் தொடர்ந்து சொல்லிக
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் அப்படின்னு சொல்லும் திருக்குறள் போன தடவை ஒரு திருக்குறள்ல ஒரு வார்த்தையை மட்டும் மாத்தின ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இந்த ரீதி சோ அல்லவை தேய அறம் பெருகும்னு சொல்லுது திருக்குறள் நான் நல்ல செய்தியில எப்படி போட்டிருப்பேன் அப்படின்னா நல்ல செய்தியில ஆரம்பமே அதான் பிளானே நல்லவை பெருகுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அல்லவை ஒரு நல்ல மனுஷங்க நிறைய பேர் ஆயிட்டாங்கன்னா கெட்டவங்க குறைவாங்க இந்த கெட்டவங்கள திருத்துற வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் சரி பண்ற எல்லாம் விட்டுட்டு நாம இன்னும் நிறைய நல்லதை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா கெட்டது குறையும்னு நம்புறேன் அதுதான் நல்ல செய்திகளுடைய நோக்கம் நிறைய நல்ல செய்திகளை உருவாக்குங்கள் நல்ல செய்திகளை பரப்புங்கள் நல்லது மட்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ஒரு நாள் இந்த நாடு மாறும் இந்த உலகம் மாறும் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஐயா இந்த பாசிட்டிவா யோசிக்கிறதுக்கு எங்களை எல்லாம் பழக்கின உங்கள்ட்ட எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாவே பாக்கணும் அது அப்படி பாசிட்டிவா பாக்குறப்ப எல்லாம் நல்லதா மாறிடும் 